欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博2023年度大盘点，形成密集太劳累，他值得所有的荣誉与掌声。其实。纵观2023年王一博的行程，那是相当忙碌。而这忙碌的2023年，同时也是他收获满满的一年。从1月5日开始，王一博就进入剧组拍摄《长风破浪》。剧组唯独拍摄期间，还碰上电影《无名》的宣传。湖南卫视小年夜、上海发布会、北京发布会、乐华上市。王一博带着这部作品走到了一个又一个地方，随之而来的上海路演、广州路演、武汉路演、苏州无锡路演、宁波路演，也成为了王一博从1月5日至4月4日期间唯一的外出。如果不算3月25日微博之夜的上午，王一博依旧还在拍戏的话，在王一博进组拍摄作品的期间。粉丝们那是观看了湖南卫视春晚、河南春晚，观看电影《无名》、微博之夜，可是半点不比王一博轻松。在结束了《长风破浪》的拍摄之后，粉丝们的步调基本与王一博一致了。除了《风起洛阳》北京卫视上星之外，那《长空之王》上映，参加北京国际电影节闭幕式，观看《我和我的青春》。随着王一博的脚步，一起去往香奈儿洛杉矶大秀华表奖颁奖典礼、纯真见面会、香奈儿东京大秀、抖音电影奇遇夜、微博电影之夜、电影频道传媒关注单元闭幕仪式、上海国际电影节闭幕式、蒙可赖新店开业、湾区声明月大湾区电影音乐晚会、植村秀见面会、乐华演唱会、热烈上映。而在电影热烈的各种宣传路演上映之后，王一博亚运会火炬传递主题曲《燃》又发布了。不久后，杭州亚运会霹雳舞宣传片《正当燃》也发布。巴黎时装周、金鸡奖提名者表彰仪式、香奈儿深圳大秀、冰与火江苏卫视上星、金鸡奖闭幕式、爱奇艺尖叫之夜、红米手机发布、GQ 盛典。时尚芭莎开年刊，腾讯星光大赏，再加上即将到来的首张个人 EP， 发布全新个人单曲《旁观者万物可爱》，再以湖南卫视跨年夜晚会做一个完美结束，属于王一博的2023年也就此落幕。其实喜欢王一博的2023年，他的行程真的是很多。甚至一些艺人的百科词条都没有王一博一年的行程秘籍，他经常连轴转到站姐们都跟的吃不消。能够在如此频繁的工作中连轴转，甚至不间断的进组拍戏，王一博就值得所有的荣誉与掌声。更何况， 2023年对于王一博来说，虽然有许多造谣与污蔑。但其中更不乏电影圈诸多大佬与业内在名誉与奖项上对他的认可，这对王一博的未来发展将大有注意。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。